Crveni krst Požega je humanitarna, nezavisna i dobrovoljna organizacija i sve aktivnosti tokom 2019. godine realizovane su u skladu sa zakonom o Crvenom krstu Srbije. Osnovne oblasti rada na čijem se sprovođenju kontinuirano radilo je socijalna delatnost, promocija i omosovljavanje davalaštva krvi, delovanje u nesrećama, ali i uspostavljanje međunarodne saradnje. To su sve naše aktivnosti koje smo radili u 2019. godini. Danas je ovde Skupština Crvenog krsta, 21 član je u našoj Skupštini, predstavnici svih institucija. Očekujemo da ćemo imati kvorum da to sve što kaže, usvojimo na vreme. Malo smo sad kasnili, obično je naša Skupština bila u maju mesecu, ali zbog svega svih ovih dešavanja, znači koronavirusa, malo smo ušli i u jun mesec. Ono što mogu ja samo kao sekretar organizacije da kažem da smo uspešno završili 2019. godinu i financijski i što se tiče svih oblasti rada naših, tako da smo u principu zadovoljni. Jedan od najznačajnijih programa koji Crveni krst sprovodi kao vid pomoći socijalno ugroženom stanovništvu jeste program Narodne kuhinje kroz obezbeđivanje jednog toplog obroka i hleba. Prosječan broj korisnika Narodne kuhinje u Požeg je 260, a više od 60 njih su deca. Crveni krst najviše sredstava dobija od lokalne samouprave, ali se trudi da uz pomoć svojih volontera organizuje još neke akcije, jer im je svaka pomoć neophodna da bi svojim korisnicima omogućili što bolji i kvalitetniji obrok. Naši korisnici Narodne kuhinje tu dolaze svakodnevno. Mi dobijamo artikle hrane, deset artikala hrane, to je vlada Republike Srbije opredeli sredstva početkom godine, jer rade se javne nabavke gore u Crvenom krstu Srbije, a lokalna samouprava nam pomaže da u kontinuitetu radimo i da kuvamo obroke, To bude 9 meseci, a ostalih 3 meseca uradimo u kontinuitetu, upravo zahvaljujući tim sredstvima lokalne samuprave i kupujemo meso da se ti obroci budu još kvalitetniji, što se kaže. Ali nije Crveni krst samo tu da im da obroke, mi smo tu da im sve šta im treba od pomoći i oko garderobe, i oko odeće, obuće, znači i ovaj, ako neki aparat treba nešto za, evo neki dan je žena pitala za aparat za merenje šećera. Tokom 2019. godine Crveni krst Požega u saradnji sa službom za transfuziju krvi iz Užica organizovao je 14 akcija dobrovoljnog davanja krvi i tom prilikom prikupljeno je 607 jedinica krvi od građana naše opštine. Najviše jedinica krvi se prikupi kada se akcija organizuje po školama gde krv da veliki broj dece, što je od izuzetnog značaja, ali i akcija koju organizuje Fondacija Nina u letnjem periodu probudi svest naših građana i prikupi se veliki broj jedinica ove dragocene tečnosti. U letnjem periodu je ta akcija u muzičkom klubu koji organizuje dole porodica Zvonka Petrovića, vrlo značajna. Prošle godine smo imali sto davalaca krvi. To je stvarno nešto najhumanije što oni mogu samo da nas poduče u ovoj sredini kako upravo treba biti human i kako treba raditi u lokalnoj zajednici svojoj. Mi se trudimo, što kaže, vi znate i sami pratite naše akcije, te svakog meseca da organizujemo akcije. Prošle godine smo imali 14 akcija, ne samo u Crvenom krstu, značajne su i akcije u školama koje se organizuju, tu je puno mladih koji daju krv, tako da u 2019. je ono što je bitno da nije smanjen broj davalaca krvi. Računam da ćemo i u ovoj godini uspeti to, ali značajno je da se promoviše davalaštvo i da imaju ljudi u vidu da moraju malo vide i sami medijski kako se prati to da je bitno biti davalac krvi u pravo vreme. 
I u situaciji sa pandemijom, Crveni krst te Požega je opravdao svoj rad. Uz pomoć svojih volontera dostavljali su obroke, neophodne namirnice, lekove i druge potrebe našim sugrađanima starijim od 65 godina. Crveni krst u saradnji sa lokalnom samoupravom i Centrom za socijalni rad trudi se da pruži svu neophodnu pomoć staračkim domaćinstvima, romskim porodicama, samohranim roditeljima, svima onima koji su u stanju socijalne potrebe i koji su pre svega korisnici novčane socijalne pomoći.